அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்லாம் நாங்கள் சமைச்சு சாப்பிடுவோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து பாசிப்பயிரும் புடலங்காவும் போட்டு ஒரு குருமா மாதிரி வைக்க போகிறோம் ஆனால் நான் வந்து தேங்காய் ஊற்றலை தேங்காய் ஊற்றி வச்சிங்கன்னா அது வந்து குருமா ஏன்னா இங்கே வெயில் அதிகமாக அடிக்கிறதால நாங்கள் மதியம் கொண்டு போய் சாப்பிடணுன்றதால எதுவும் பண்ணலை ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு ஹாட் பாக்ஸ் வந்துட்டு எப்படி பாசிப்பயிர் வந்து மொளை கட்ட வைக்கிறதுன்னு வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஏன்னா நார்மலாக எல்லாருமே வந்துட்டு துணியில் தான் கட்டி வைப்பாங்க ஸோ அது நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு துணி இனி எதுவுமே நல்லா இல்லைன்றதால இன்றைக்கி நம்ம ஹாட் பாக்ஸில் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஹாட் பாக்ஸ் எடுத்தாச்சு ஹாட் பாக்ஸில் கொஞ்சோண்டு தண்ணியை வந்துட்டு தெளிச்சு விட்டுட்டோம் ஸ்ப்ரேயால் தெளிச்சு விட்டுட்டு திஷ்யூ பேப்பர் வச்சுக்கிறோம் உங்கள்கிட்ட திஷ்யூ பேப்பர் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்துட்டு நல்ல ஒரு க்ளீனான கிளாத்து இல்லை ஒரு கர்ச்சிப்பு இல்லை இந்த ஊரில் காடா துணின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காடா துணி கூட நீங்கள் நினச்சி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் நான் வந்து துஷி பேப்பர் போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு லேயர் போட்டு அதையும் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரேவை அடிச்சுட்டு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாசிப்பயரை வந்துட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சு நம்ம தனியாக எடுத்து தனியாக வச்சுட்டோம் ஸோ அதில் தான் நம்ம வந்து எடுத்து போடுறோம் ஊற வச்சு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அந்த பாசிப்பயர் எடுத்து இந்த மாதிரி போட்டுட்டு எவ்வளோ தேவையோ உங்களுக்கு அளவு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் இந்த பாசிப்பயர் வந்து நல்ல ஒரு குளிர்ச்சி அதனால் இந்த முளை கட்டியது வந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்ல ஹெல்த்து அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம அதை போட்டாச்சு போட்டதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மேலே ஒரு லேயர் திஷ்யூ பேப்பரை போட்டு தண்ணியை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி அடித்து நல்லா டைட்டாக மூடி வச்சுருவோம் எட்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் த து மேலே இருக்கிற பேப்பர் காஞ்சிருந்ததுன்னா மறுபடியும் இந்த மாதிரி தண்ணியை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி வச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லா அவங்களுக்கு வந்துட்டு வளரும் அது வந்து லாஸ்ட்டில் வீடியோவில் வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக வரும் ஏன்னா அது ரெண்டு நாள் கழித்து எடுக்கிறத வந்து ரெண்டு லாஸ்ட்டாக போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு அந்த ஹாட் பாக்ஸை நம்ம வந்து மூடி அப்படியே வச்சிடலாம் வேறு ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல எட்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் வந்துட்டு தண்ணி அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டிங்கனாலே போதும் நல்லா சூப்பராக வளர்ந்துருக்கும் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு புடலங்காவும் பாசி பயிரும் போட்டு எப்படி புழம்பு வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நான் வந்துட்டு ஒரு நீளமான புடலங்காய் எடுத்திருக்கேன் அது ஒரு முக்கால் கிலோ வரும் ஒரு ரெண்டு முழு வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு தக்காளி சின்னதாக ஒரு ரெண்டு தக்காளி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகா பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லிப்பொடி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு எடுத்தாச்சு அதே மாதிரி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சம் வந்து கருவேப்பில் பச்சை மிளகா ம தனியாக 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 இலை இப்போ ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்பு மசாலான்னு தனியாக இருக்கும் அதிலே உங்களுக்கு வந்துட்டு மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடி எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இங்கே நாங்கள் அந்த மாதிரி குழம்பு பொடி கிடைக்காதால இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ரெண்டு ஸ்பூனு ஒரு ஸ்பூன் அப்படி போட்டுக்கிறோம் இதை பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் எண்ணெயில் அடுப்பில் எண்ணெயை வச்சாச்சு எண்ணெய் கொதித்ததும் சோம்பு மட்டும் நம்ம வந்து தாளிக்க யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சோம்பை போட்டுட்டோம் எண்ணெய் சூடானது சோம்பு போட்டாச்சு சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு அடுத்து வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தை போட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்க வேண்டியது தான் வெங்காயமும் நல்லா கொஞ்சம் ரெட்டிஷாக வளர்ந்து வதங்கிடுச்சுன்னா நமக்கு நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் வதங்கிட்டுருக்கு அடுத்து கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாவையும் போட்டு லைட்டாக வதக்கிங்க ஆரம்பத்துலேயே போடலாம் ஆனால் கொஞ்சம் ரொம்ப இதாகிடும் அப்படின்றதுக்காக அந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் இப்போ நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கும் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு போட்டாச்சு இதுவும் நல்லா இந்த வாஸ் பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு கிண்டி விட்டுக்கும் எல்லாம் பாசி பயிர் போட்டு செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு புதுசாக ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு போடலங்கால பச்சை பயிர் போட்டு நம்ம வந்து செய்கிறோம் அதுவும் நல்லா தான் இருந்துச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டி எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு அடுத்து தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இது கூட தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு புடலங்காவும் பச்சை ஊற வச்ச பச்சை பயிரும் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம கிண்டி விட்டுக்கோம் உங்களுக்கு தாரம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா பச்சை மிளகா வந்துட்டு பச்சை புடலங்காய் கூட சேர்த்துக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு காரம் கம்மி வேணும்னா ஆரம்பத்தில் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வதங்கணும் ஒரு
தீண்டி விடுவோம் கொஞ்சம் மசா மசாலா வசம் போனது உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி தண்ணியை போ தண்ணியை வந்து அதில் போட்டு நீங்கள் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எப்படி இருந்தால் நான் இதை வந்து அரை மணி நேரம் குக் பண்ணேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இப்போ நம்மள்கிட்ட குக்கர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அப்படியே பாயில் பண்ணி போடலாம் பட் ஆனால் அது அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்காது ஸோ அதனால் நான் அப்படியே போட்டேன் நல்லா பாருங்கள் எண்ணெய் தனித்தனியாக வந்துருச்சு ஸோ நம்மளோட பச்சை பயிர் புடலங்காய் கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு உங்கள்கிட்ட தேங்காய் இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜில் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிட்டு மேலே லைட்டாக பொதினை போட்டுங்க ஏன்னா நாங்கள் எங்கள் தேங்காய் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணல வெயில் அடிக்கிறதால் இந்த பக்கம் ஆம்லேட் போட்டாச்சு சாப்பாடு ரெடியாக இருக்குது போயிட்டு சாப்பிட வேண்டி தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் இந்த வீடியோ வந்து ரெண்டு நாள் கழித்து எடுத்தால் ரெண்டு நாள் கழித்து பாருங்கள் எப்படி நல்லா மொளை கட்டி இருக்குன்ட்டு பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து அப்படியே பாயில் பண்ணி இது கூட சக்கர் வெள்ளமும் தேங்காயும் போட்டு ஆட் பண்ணி சாப்பிட வேண்டி தான் வாங்க சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்